நெக்ஸ்ட் ஒரு சம்மை வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ வழக்கம் போல் ஃபேக்டரைஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல் போட்டு கோஃபிஷன் எழுதலாம் ஒன்று ப்ளஸ் பதிமூணு ப்ளஸ் முப்பத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் இருபது இங்கே ஒரு நம்பர் போடுவோம் அவள் லாஸ்ட் சம்பவம் போடும்போது நான் என்ன சொன்னேன் இங்கே வந்து ஒன்றுங்கிறத போட்டேன் ஏன் ஒன்றுன்னு போட்டேன்னா ப்ளஸ் நம்பர்லாம் எடுங்க மைனஸ் நம்பர்லாம் எடுங்க ரெண்டும் ஒரே பேலன்ஸ்டாக வந்து இருக்கும் இங்கே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இருக்குது எல்லாமே ப்ளஸ் நம்பர் தான் மைனஸ் நம்பரே இல்லை ஸோ கட்டாயம் உங்களோட செக் ஒன்று வந்து ஃபெயில் ஆகும் செக் ஒன்று ஃபெயில்னா ப்ளஸ் நம்பரும் மைனஸ் நம்பரும் ஒரே பேலன்ஸ்டாக ஒரே அளவாக இல்லை செக் டூ என்னென்னா செக் டூ என்னென்னா இந்த ஒன்றாவது டைமையும் மூணாவது டைமையும் இது பண்ணுங்க செகண்ட் டைமையும் ஃபோர்த் டைமையும் இது பண்ணுங்க ஸோ ஒன்றாவது டைமையும் மூணாவது டைமையும் ஆட் பண்ணால் என்ன வருது தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ ரெண்டாவது டைமையும் நாலாவது டைமையும் ஆட் பண்ணால் இருந்தால் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டின் தேர்ட்டி த்ரீ ஸோ திஸ் இஸ் கால் செக் டூ ஸோ செக் டூ பாஸ் ஆகிடுச்சு மீன்ஸ் ஒன்றையும் மூணையும் ஆட் பண்ணாலும் தேர்ட்டி த்ரீ மீன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் தேர்ட் கொஷின் ஆட் பண்ணால் செகண்ட் கொஷினும் ஃபோர்த் கொஷின் ஆட் பண்ணாலும் தேர்ட்டி த்ரீ ஸோ என்ன கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துவிட்டோம் நம்ம இங்கே ஒரு நம்பர் போட போகிறோம் தட் நம்பர் இஸ் மைனஸ் ஒன் செக்கு ஒன்று பாஸ் ஆனால் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு போட்டோம் இது மைனஸ் ஒன்று போட போகிறோம் இனிமேல் ரிமைனிங் இதெல்லாம் சேம் தான் ஒன் ஓர் ஒன் ஒன் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் பன்னெண்டு மைனஸ் பன்னெண்டு அப்போ ப்ளஸ் மைனஸ் பன்னெண்டு அப்போ என்ன வரும் ப்ளஸ் இருபது ப்ளஸ் இருபது வயசு இது பண்ணால் மைனஸ் இருபது அப்புறம் சொன்ன மாதிரி இந்த லாஸ்ட் நம்பர் அதே நம்பர் வரணும் பட் சைன் வந்து சேஞ்ச் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் ஆன்சர் என்ன செய்யும் ஜீரோ கிடைக்கும் ஸோ வழக்கம் போல் ஃபஸ்ட்டு ரிமைண்டரு மீதி ரிமைண்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மீதி ஈக்குவல் டு ஜீரோ எனவே தேர்ஃபோர் என்ன போடணும்னா ஃபஸ்ட்டு செக் பாஸ் ஆகிருந்தா அங்கே ஒன்று போட்டிருப்போம் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இஸ் அ ஃபேக்டர்னு போட்டோம் இது ஃபஸ்ட்டு செக் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு செகண்ட் செக் பாஸ் ஆச்சு அதனால் அங்கே மைனஸ் ஒன் போட்டோம் இங்கே போடும்போது என்ன போட்டிங்களோ அதை விட ஆப்போசிட் சைன் போட்டு இஸ் அ ஃபேக்டர் தமிழில் ஒரு காரணி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஒரு காரணி அப்படின்னு தமிழில் எழுதணும் இங்கிலீஷில் இஸ் அ ஃபேக்டர்னு எழுதணும் ஸோ அடுத்து கோஷன் கோஷன்னா தமிழில் ஈவு ஈவு யார் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பன்னெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் இருபது இது என்னது குவாட்டிக் பால் நம்ம வழக்கம் போல் நம்ம என்ன செய்யுது ரெண்டாக போயிருக்கிறோம் ஸோ ப்ளஸ் பண்ணால் பன்னெண்டு வரணும் அப்படிப்பட்ட ரெண்டு நம்பர் யார் பைத்து ரெண்டாக இருபது பத்தை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா பன்னெண்டு வந்து கிடைக்கும் ரெண்டுக்குமே என்ன சைனு சென்டரோட சைன் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு இன்னும் கன்ஃபியூஷன் இருந்தால் திரும்ப ஒரு தடவை அந்த வீடியோ ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் எப்படி குவாட்டிக் பால் அமையில் ரெண்டாக பிரிக்கிறதுங்கிறத நம்ம நல்லா டீட்டெயில்டாக பார்த்துருக்கோம் ஸோ ரிமைண்டர் வந்து போட்டு இது போடணும் கோஷன் வந்து போட்டு அதை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கணும் லாஸ்ட் ஆன்சர் ஆன்சர் என்னதுனோ கொஸ்டின் எழுதிட்டு கொஸ்டின் எழுதிட்டு கொஸ்டின் எழுதிட்டு ஈக்குவல் டு போட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் எழுதுனா இந்த இஸ்ஸ ஃபேக்டர்னு முதல் எழுதணுங்க ஒரு காரணி அதை எழுதிட்டு அப்புறம் இந்த ரெண்டு காரணியும் எடுத்து எழுதணும் சில சமயங்களில் இந்த வந்த கோஷண்டை ஃபேக்டராக பிரிக்க முடியாது மீன்ஸ் இப்போ தானே அங்கே பதினோரு எக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க டுவெல் எக்ஸுக்கு பதிலாக பதினோரு எக்ஸ் ஸோ நம்ம கண்டிஷன் என்ன ரெண்டாக பிரித்தா பன்னெண்டு வரணும் ஸோ இப்போ பன்னெண்டுங்க போய் பத்து ரெண்டாக வந்துச்சு ஒரு வேலை இங்கே பதினொன்றா இருந்தால் ரெண்டாக பிரிக்க முடியாது மீன்ஸ் அந்த கோஷண்டை ரெண்டாக பிரிக்க முடியாது அந்த மாதிரி சமயங்களில் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இஸ் அ ஃபேக்டர் ஃபஸ்ட்டு மொதல் ஃபேக்டர் எழுதிட்டு இந்த ரெண்டு ஃபேக்டர் யாருக்குள்ளது இந்த கோஷண்டுக்குள்ளது இந்த ரெண்டு ஃபேக்டருக்கு பதிலாக நம்ம என்ன செய்துவோம் இதை கொண்டாந்து இங்கே வந்து எழுதிடுவோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கோஷன் ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியலைன்னா இந்த கோஷண்டை அப்படியே தூக்கி டேரக்டாக என்ன செய்யணும் ஆன்சர் எழுதிடணும்